നമസ്കാരം ജയ് ഹിൻ ടിവിയുടെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇന്നത്തെ ഗൃഹപാഠത്തിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്നേഹോഷ്മളമായ സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗൃഹപാഠം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ബി എസ് എൻ എൽ ആണല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബി എസ് എൻ എൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് പുതുതായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്നത്തെ ഗൃഹപാഠത്തിലൂടെ ബി എസ് എൻ എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സംശയവും താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം രണ്ട് മണിവരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുക ഇന്നതേക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുവാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ബി എസ് എൻ എൽ കേരള ടെലികോം സർക്കിൾ ജനറൽ മാനേജറായ ശ്രീ എസ് ജ്യോതിശങ്കറാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്നേഹാദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ ആരും തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ബി എസ് എൻ എൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഗൃഹപാഠം ആരംഭിക്കാം പ്രധാന സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ലാൻഡ് ഫോൺസ് ലാൻഡ് ഫോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം ലാൻഡ് ഫോൺസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ കേരളത്തിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ബി എസ് എൻ എൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ലാൻഡ് ഫോൺസ് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മൊബൈൽ ഫോൺ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏകദേശം ആറര ലക്ഷം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് മേജർ സേവനങ്ങൾ ഇതാണ് പിന്നെ കൂടാതെ ഒരുപാട് ഫേംസിന് വേണ്ടിയുള്ള ലീ സർക്യൂട്ട്സ് അതുപോലുള്ള സേവനങ്ങളും ആ ശരി ഇപ്പോൾ ലാൻഡ്ലൈൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ വളരെ പ്രചുര പ്രചാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൂടിയാണ് ലാൻഡ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് ഒരു സാധാരണഗതിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ്ലൈൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അതോ കുറവാണ് എന്ത് തോന്നുന്നു സാറിന് ഈ ഒരു കാലം ലാൻഡ്ലൈൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതിനൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ഫോൺ കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ലാൻഡ് ഫോണിനിപ്പം സിറ്റി ഏരിയയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ മാസ വാടക വേണം അതെ റൂറൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ മാസ വാടക കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മൊബൈൽ ഫോൺ ആൾമോസ്റ്റ് റെൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം അതെ അതെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രൂപ പെർ ഡേ ആവത്തുള്ളൂ കൊണ്ടിടാക്കാൻ പറ്റും സാധാരണക്കാരന് മൊബൈൽ ഫോൺ കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പായി മാറും അതും പിന്നെ രണ്ടാമത് മൊബൈൽ ഫോണിന് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് അതെ ലാൻഡ് ഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൗസ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് അപ്പം കൂടുതലും മൊബൈൽ ഫോൺസ് വരുന്നത് കൂടി ലാൻഡ് ഫോണിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കുറയും ആ ശരി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ലാൻഡ് ഫോൺ കണക്ഷൻസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ഫോൺ കണക്ഷൻസ് ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻസ് ആരെങ്കിലും മതിയാക്കി പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ധാരാളം ഉണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ഉണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം വരെ ലാൻഡ് ഫോൺ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നമ്മൾ പറയുന്ന സി ഡി എം എ ഫോൺസ് എന്ന് പറയും ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് അടുപ്പിച്ച് സി ഡി സി ഡി എം എ ഫോൺസ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ഫോൺസ് ഇപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഫിക്സഡ് ഫോൺസ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഈ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയൂ സാർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ നോർമൽ ലാൻഡ് ഫോണിൽ കൂടെ വയേഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രോഡ്ബാൻഡ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബർ ടു ദി ഹോം ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വഴി ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെ ഇപ്പോൾ മൊബൈലും ഓർ ലെസ് ലാൻഡ് ഫോണിൻ്റെ സ്പീഡിൽ തന്നെ മൊബൈലിലും നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് മൊബൈലിൻ്റെ നമ്പേഴ്സും അതിനോടുള്ള ഡേറ്റ യൂസേജും വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ഇരട്ടിയോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ മൊബൈൽ ഈ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ എടുക്കുന്ന കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ തന്നെ കോൾ റേറ്റ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് മിത്രം പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ കുറേ പ്ലാനുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ കോൾ റേറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാനുകൾ ഇപ്പോൾ
ഇനി പറയാം ഇപ്പൊ എറണാകുളം ടെലികോം ജില്ലയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ജോയ് ജോയ് പേര് ജോയ് അതെ അപ്പൊ ജോയ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ കേരള ടെലികോം ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ ഓഫീസിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് വൺ ടു സെവൻ ടു സെവൻ ഒന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തേഴ് അല്ലെങ്കിൽ തിരു ഈ എറണാകുളത്ത് തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ജനറൽ മാനേജർ ഓഫീസിൽ നമ്പറുണ്ട് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അവിടെ കോഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ വിളിക്കാം അവിടുന്ന് വൺ ടു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഓഫീസിൽ ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞു തരാം കോൺടാക്ട് നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ത്രീ സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അങ്കമാലിയായിട്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയും നേരത്തെ തന്നെ ഈ കേബിൾ ഫോൾട്ട് ശരിയാക്കി തരാനുള്ള എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതേപോലെ ഫോൾട്ട് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സബ്സ്ക്രൈബർക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഇപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസത്തിന് മേലാണെങ്കിൽ ഫുൾ റിബേറ്റ് കിട്ടും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ റിബേറ്റ് കിട്ടും റിബേറ്റ് തരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോണും എത്രയും നേരം കേ നേരത്തെ തന്നെ കേബിൾ ഫോൾട്ട് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ഹൈവേ വർക്ക് കാരണമാണ് കേബിൾ ഫോൾട്ട് ആയെന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും ആ ഫോൾട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ചേച്ചി തരാം ഓ പ്ലീസ് ഓക്കെ ചേട്ടൻ വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഈ ജോയി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലർക്കും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് പലപ്പോഴും ഈ ലാൻഡ് ലൈൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ബില്ല് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം പലപ്പോഴും ഇത് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബില്ലുകൾ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് റിഡക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കുറവ് ചെയ്യുന്നത് ബില്ല് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മേജറായിട്ട് പ്രോളോ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് അവരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ബുക്കിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതുപോലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂല ആ ശരി അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ സെവൻ ഡേയ്സിന് മേലെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ റിബേറ്റ് കൊടുക്കും രണ്ടാമത് ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഫോൾട്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തിൽ റെക്കോർഡ് ആയാൽ മാത്രമേ അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനും കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിയുന്നതും അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും വേണം അതേപോലെ ഒരു റീസണബിൾ ടൈം ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തിനകത്ത് റിപ്പയറായി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മേലുള്ള അധികാരികൾക്ക് ഈ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കും വൺ ടു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് വൺ ടു സെവൻ ടു സെവൻ പോലുള്ള നമ്പറിൽ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള സംവിധാനം കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചമായതാണ് അപ്പോൾ അവരത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് എത്രയും നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഡോക്കറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയ ഡേറ്റ് ആ അന്ന് തന്നെ നമ്മളിത് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അതിനകത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയ ദിവസം മുതൽ എത്ര ദിവസമാണോ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയത് ആ വരെയുള്ള പൈസ നമുക്ക് കൊടുക്കാതെ നമുക്കത് കഴിക്കാൻ ഏഴ് ദിവസം വരെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെൻഡൽ റിബേറ്റ് കൊടുക്കില്ല ഏഴ് ദിവസത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ പ്രോറേറ്റ് ബേസ് ഇപ്പോൾ എട്ട് ദിവസം ആണെങ്കിൽ എട്ട് എട്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു മാസത്തെ റെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷനായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഒരു മാസം റെൻറ്റെങ്കിൽ എട്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് റെൻറ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കും ആ ശരി അതേസമയം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് മേലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മാസത്തെ ഫുൾ വാടക സബ്സ്ക്രൈബർക്ക് റിബേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നാണ് റൂൾ പക്ഷേ അതിന് ആ ഫോൾട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓ ആ ശരി ആ ശരി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പലപ്പോഴും ഈ ബി എസ് എൻ എൽ മഴക്കാലത്ത് ലാൻഡ് ലൈൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് അധികം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപഭോക്താക്കൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൊരു പരിഹാരം എങ്ങനെയാണ് സാർ കാണാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും പഴയ കേബിളുകളാണ് പലയിടത്തും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ബി എസ് എൻ എൽൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നടപടിക്രമം കേബിൾ ഫോൾട്ട് ഇപ്പോൾ റോഡ് വൈഡനിങ് ഒക്കെ വന്നതോടു കൂടി ഇപ്പം റോഡിൻ്റെ മതിൽ മുതൽ മതിൽ വരെ ടാർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ കേബിൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മൂന്നടിയെങ്കിൽ നാലടിയെങ്കിലും മതിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വരപ്പോഴേ പലപ്പോഴും അത് ടാ ആൾറെഡി ടാഡായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ കേബിൾ ഫോൾട്ടൊക്കെ വരപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് റിപ്പയർ ച
സിറ്റി ഏരിയയിലേക്കും ചാർജ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും റൂറൽ ഏരിയയിലേക്ക് കുറവ് നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെയാണ് സാർ പറഞ്ഞത് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടില്ല അപ്പൊ എല്ലാ മാസവും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഫോണാണെങ്കിൽ അത്ര വർക്കില്ല ഞാൻ അത് വെച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതേ എനിക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടി സുഖം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്നാലും ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ട് ഇതുവരെ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വയ്ക്കുന്നുള്ളു ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപത്തിലും അതിലും കുറവാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പലതവണ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് ടെലികോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെയ്തില്ല ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇതിനൊരു അറിവ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് എന്ത് കാരണമാണ് ഈ റൂറൽ ഏരിയയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് തുടങ്ങി എന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് സിറ്റി ഏരിയയിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് തുടങ്ങി അതെന്ത് കാരണമാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു റൂറൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏരിയ ആണോ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പര് രവി പേര് പറഞ്ഞ രവി അല്ലേ ചിറയും കീഴ് രവീന്ദ്രൻ ചിറയും കീഴ് ഓക്കെ ആ നമ്പര് ബില്ലുമായി ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനുമായി ടേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റൂറൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് കുറച്ച് തരും നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് വരുന്നത് റൂറൽ ഏരിയയിൽ നൂറ്റി ഇപ്പോഴേ കൂടിയ റെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് പെർ മന്ത് ആണ് പെർ മന്ത് പെർ മന്ത് അർബൻ ഏരിയയിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് അതിന് ഫ്രീ കോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഈ അർബൻ ഏരിയയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ റെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ഫ്രീ കോളും റൂറൽ ഏരിയയിൽ മാസം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഫ്രീ കോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ നമ്പർ എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജെ സി ബി വന്നിട്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിലും വെട്ടി മുറിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ പലപ്പോഴും അറിയപ്പെടാതെ പോകുകയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടാണ് വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നിർവാഹം ഇല്ല പലപ്പോഴും റോഡ് പി ഡബ്ല്യു ഡി കാർഡ് അവരുടെ വർക്കാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു കാലബന്ധിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേബിളുകൾ ഒന്ന് പുതുക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ കേബിൾ മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഫയർ തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല പഴയതുപോലെ കേബിൾ ലേ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരേണ്ട കേബിൾ ഇടുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി കേബിളിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കേബിൾസ് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഒന്നര മടങ്ങ് ലൈൻസ് കേറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേബിളാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് എപ്പോഴും കോർ ഏരിയയുടെ പെരിഫറിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സിറ്റി ഏരിയയുടെ സബർബൻ ഏരിയയിൽ ഇപ്പം ടൗൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ടൗൺസിൻ്റെ സബർബൻ ഏരിയയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയകളിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരപ്പോൾ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്സ് ഒരുപാട് റെസിഡൻഷ്യൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഏരിയയിലേക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കേബിൾ ഇടാം ആ ശരി അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലാൻഡ്ലൈൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുന്നേരം ഒൻപത് മണി മുതൽ അല്ലേ സാർ ഒൻപത് മണി മുതൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി വരെ ഫ്രീ കോളിംഗ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോകത്തിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് രാത്രി ഒമ്പത് മണി മുതൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി വരെ ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ ലാൻഡ് ഫോൺ കണക്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തുള്ള കേരളത്തിനകത്ത് മാത്രമല്ല ഫോണിലേക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോള് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ടൈം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ശരി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് മേൽ വിളിക്കുന്ന കോള് മേൽ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് വിളിച്ച കോളാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ആ കോളിന് ഒരു പൈസ ചിലവാകില്ല ആ ശരി അത് കേരള ഈ ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ ഇന്ത്യനകത്തുള്ള ഈ ലാൻഡ് ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷനാണ് ലാൻഡ് ഫോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയും അതെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പലരും കരുതുന്നത് അത് ബി എസ് എൻ എൽ ഫോണിലേക്ക് മാത്രമേ വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അത് കേരളത്തിനകത്തിന് ഉള്ളിൽ മാത്രം അങ്ങനല്ല ബി എസ് എൻ എൻ്റെ അല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള എല്ലാ ഫോണിലേക്കും അബ്സലൂ
ഇപ്പം മാസ വാടക വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലതിനും ഇപ്പം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നാല് എം ബി പി എസ് സ്പീഡിൽ ട്വൽവ് ജി ബി വരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയുടെ പ്ലാൻ എടുക്കുകയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ജി ബി ആണ് അഞ്ച് ജി ബി രണ്ട് എം ബി പി എസ് സ്പീഡിന് നമുക്ക് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫൈവ് ട്വൽവ് കെ ബി പി എസിലേക്ക് പോകും അവിടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഈ അഞ്ച് ജി ബി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫൈവ് ട്വൽവ് കെ ബി പി എസ് സ്പീഡ് പോരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു അലേർട്ട് വരും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൽ പോകത്തുള്ളൂ നമുക്ക് എത്ര ഡി ബി എക്സ്ട്രാ വേണമെന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ജി ബിയുടെ എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ എക്സ്ട്രാ ആവുള്ളൂ അഞ്ച് ജി ബി ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ പത്ത് ജി ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയുടെ എക്സ്ട്രാ വരും ഇരുപത് ജി ബി ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ എക്സ്ട്രാ വരും അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകത്തില്ല ഈ അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എത്ര ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ജി ബി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ട്വൽവ് കെ ബി പി എസിലേക്ക് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു എന്ന് അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ജി ബി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ജി ബിയോ അഞ്ച് ജി ബിയോ പത്ത് ജി ബിക്ക് ഇപ്പം മുന്നൂറ് രൂപ ഇരുപത് ജി ബിക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എക്സ്ട്രാ വരുള്ളൂ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത് ജി ബിയുടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ജി ബിക്ക് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ വരുള്ളൂ അത്ര മന്ത്ലി മന്ത്ലി അതെ ഇല്ല അത് ബൾക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ ബില്ല് ചിലപ്പോ ഒരുമിച്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബില്ല് വന്നില്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ പണ്ടത്തത് പോലെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആയിരങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി മുതലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫെയർ യൂസേജ് പോളിസി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ജി ബി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ പ്ലാനിന് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി ആപ്പം വീണ്ടും പഴയ സ്പീഡായ ടു എം ബി പി എസ് കിട്ടുകയാണ് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയും സർചാർജ് വരുന്നുള്ളൂ ഈ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് നൂറ് ഫ്രീ കോളും കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോളൂ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ത്രീ സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സിക്സ് അതെ ഓ ആ പോസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ മോറോർലെസ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റ് കേരളത്തിനകത്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ ചില ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചില ലൈനുകളുടെയൊക്കെ അടുത്തൊക്കെ ഈ പോസ്റ്റുകളുള്ളൂ ഓവറേറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് എടുത്ത് വീടുകളിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോൾലെസ് എന്ന് പറയും പോൾലെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഫൈവ് പെയർ കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേലെ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കേബിൾ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മുതൽ സബ്സ്ക്രൈബർ പ്രിമൈസസ് വരെ കൺസീൽഡ് ആയിട്ട് മണ്ണിനടിയിൽ കൂടെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സാർ ഏതെങ്കിലും കോൾ ഡ്രോപ്പായി ചേട്ടൻ വിളിച്ചാൽ അതിയായ സന്തോഷം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളക്കുള്ള സമയമാണ് അതിനുശേഷം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഗൃഹപാഠത്തിനെടു